ഈ ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ഇക്വേഷൻസും സെൻട്രോയിഡ് ഡെഫിനിഷനും ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിലായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവര് ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിൻ വിത്ത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടി സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ടി സെക്ഷൻ്റെ വെബ്ബാണിത് ടി സെക്ഷൻ്റെ പ്ലാൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണോ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണോ ആണല്ലേ എക്സ് ആക്സിസിന് സിമിട്രിക്കലാണോ അല്ല പക്ഷേ വൈ ആക്സിസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്സിസിന് ഇത് സിമിട്രിക്കലാണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റിലേക്കും സെയിം ആണ് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇതിലും കൂടെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് ഇത് സിമിട്രിക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതായത് റെഫറൻസ് ആക്സിസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സെക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസും ഇത് എക്സ് ആക്സിസും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൈ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ബാർ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻറ്റ് വേണമില്ലാതെ അപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം തൽക്കാലം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതിന് സിമിട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സിസിന് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് ലൈൻ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിനെ എക്സ് എക്സ് എന്നും ഇതിന് വൈ വൈ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് വൈ ആക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൈ ആക്സിസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണറിൽ കൂടി വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ സിമിട്രിക്കലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കി ഈ ടി സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രോളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ
അപ്പോൾ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സെൻട്രോഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്താണ് വൈ ബാർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എക്സ് ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ നിന്നും സെൻട്രോഡ് വേൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും സെൻട്രോഡ് വേൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ബാർ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വൈ ആക്സിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആ ഇത് ഈ ഫിഗർ സെമിട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ എന്താണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു വൈ ആക്സിസ് മുതൽ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ആക്സിസിൽ എവിടെയോ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് മുതൽ സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സെൻട്രോയിഡ് വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമിട്രിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം സിൻസ് എ സെക്ഷൻ ഈസ് സിമിട്രിക്കൽ ടു വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്സസ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം എന്താണ് എക്സ് ബാർ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട വൈ ആക്സസ് ലെഫ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ സീറോ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് ബാർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ടി സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എക്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ ഇനി വൈ ടു അപ്പം എങ്ങനെ വരും ആ വൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മുതൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ എന്താ എക്സ് വരെയുള്ള റെഫറൻസ് ആക്സസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈ വൺ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് എങ്കിൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബ
ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം അല്ലേ ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നോക്കി എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ആ ഈ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ ഈ റെഫറൻസ് ആക്സസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് സെൻട്രോയിഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ത്രീ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈബാറ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടേംസ് നമ്മൾ കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈബാറിന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം വൈബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൈ വൺ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൈ ടു ത്രീ വൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അല്ലേ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് സെൻട്രോയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ കോമ ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൈ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മുതൽ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ബാർ അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ബാർ എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് കാര്യം ഇതേ ആക്സസിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ സിമെട്രിക്കലാണെന്ന് നോക്കുക ഫിഗർ സിമെട്രിക്കലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് റെഫറൻസ് ആക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു ആക്സിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആക്സിന് നമ്മൾ വൈ ആക്സിന് മാർക്ക് ചെയ്തു മറ്റേ ആക്സിന് എക്സ് ആക്സിന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്പർ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാവുന്ന സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആ